എല്ലാവർക്കും ജോ കിച്ചൺ ഡയറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പിസയുടെ വീഡിയോ ആയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ സോസിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഓവനിൽ ചെയ്യണത് മാത്രല്ല ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ രുചിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പിസയ്ക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊന്തി വരും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം മാവ് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഒത്തിരി എണ്ണയാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലേ കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുഴച്ചതാണിത് മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണേ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് എടുത്ത് ചപ്പാത്തി റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് പരത്തുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ഈ ചപ്പാത്തി റോളർ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയാൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി റോളർ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിത് പരത്തിയതിന് ശേഷമാണിത് പൊങ്ങാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എണ്ണ തേച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് വേണ്ടത് കാരണം പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ വേണ്ട പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേനും അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലാണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പം കുറച്ച് പൊങ്ങിയായിട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓവൻ അല്ല അപ്പം ഈ ഓവനിൽ ഒരു ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടും ഒരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചീസ് മൊസറില്ല ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പിസ്സ സോസ് ഒലീവ്സ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുകാനോ പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം സവോള തക്കാളിയുടെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സോസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സൈഡിലെ കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചീസിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചീസാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിക്കന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മഷ്റൂമ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണേലും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ഇവിടെ തയ്യാറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാനിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പാനിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതിനും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ മൂന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക അപ്പം എല്ലാതും പക്ഷെ നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ക